Szevasztok, üdv mindenkinek! Kezdjük azzal, hogy a Google 2006 őszén megvásárolta 1,6 milliárd dollárért a Youtube-ot, vagyis a tulajdonába került. Ettől függetlenül azóta is olyan különálló szekcióként üzemel a Youtube, legalábbis nagyon úgy tűnik, mintha úgy üzemelne, ezzel azt értem, hogy pénzben juttatásokat, fizetést kap gyakorlatilag a Google-től. Nem értem miért, na mindegy. Tehát, mintha nem is egy cég lennének, de ez most minket nem érdekel. Ami minket érdekel, az a következő. Aki mélyebben el szeretne merülni egyébként a YouTube vloggereket financiálisan érintő intézkedések ismereteiben, annak ajánlom a következő, vagyis korábbi, korábbi négy videómat, a 34-es, 35-ös, 36-os és a 37-es videókat. A 34-esben azt mondom el, hogy pontosan mennyit, hogyan és milyen módon fizet a Google a YouTube videókért. A 35-ösben azt, hogy hogyan szerezhetsz jogosultságot YouTube bevételre, és hogy hogyan tudod beállítani a csatornádat, ha már megszerezted ezt a bizonyos jogosultságot. A 36-osban azt, hogy ö, ö, milyen módon változnak a kivizetési szorzóid, annak tekintetében, hogy éppen melyik országban nézik a videóidat, és hogy milyen apró kis trükköt alkalmazhatsz annak érdekében, hogy hogy ezt figyelembe véve maximalizáld a bevételeidet. A 37-esben pedig ezzel az egészszel kapcsolatos adózási lehetőségekről beszélek. Ebben a most következő kis megnyilvánulás, megnyilvánulásban pedig azt mondom el, hogy több komment, több komment, kevés komment elő, de jóval több privát üzenetben érdeklődő kérésére, amúgy eszembe juthatod volna egyébként a 38-as videóként is ezt előadni. Na mindegy, itt most azról, arról beszélek, hogy pontosan mennyi pénzt nyúl le a Youtube a bevételeinkről. Mert egyébként mondanak mindenfélét, hogy már hallottam ilyet, hogy 45%-ot, meg felét, meg több mint a felét. Beszélik ezt is, azt is. Tehát akkor én most elmondom, hogy mennyit nyúl le a Youtube a pénzünkből, amit a videók után kapunk. Semennyit. Ez ugyanis úgy működik, hogy a cégek, vállalatok tömegei megbízzák a Google-t, hogy reklámozza az ő termékeiket, szolgáltatásaikat, és ezért ezek a cégek, vállalatok egy valag lóvét kifizetnek a Google-nek. A Google ennek a pénznek a legnagyobb részét megtartja saját magának, egy kisebb részét a YouTube-nak adja. Nem értem egyébként miért, mert hát ugye az előbb mondtam is, hogy igazából ez, ez, ez a kettő, ez egy cég. Na mindegy, valamiért biztosan nagyon jó okuk van rá, hogy ezt így intézzék. Tehát egy része a YouTube-hoz megy, YouTube üzemeltetéshez, és a fennmaradó részt szétdobálja a Google a vloggerek közt. Ja, azt nem mondtam, hogy a YouTube azért kapja a pénzt a Google-től, mert fenntartja a tárhelyet a reklámfelületek, vagyis videók számára. És így a fennmaradó rész kerül el a vloggerekhez, akik, akik a videóikkal reklámfelületeket adnak bérbe a Google számára. Igazából itt csak erről szól ez, szól ez az egész üzleti tevékenység, hogy aki videókat gyárt, reklámfelületeket gyárt a Google számára, hogy tudjon reklámozni. Úgyhogy csak ez nyílt az egész. És hogy a Google a Youtube-nak valójában mennyit füzet, ahhoz nekünk semmi közünk, nem tudjuk, nem látunk bele, nem is érdekel bennünket. Minket vloggereket csak egy dolog érdekel, hogy a naponta frissülő számláló éppen hány dollárt mutat az alkotói stúdiónkban, vagy szóval ebben a webiroda jellegű valamiben, amit alkotói stúdiónak hívnak hivatalosan, legalábbis így van kiírva ott az oldalon. Úgyhogy így néz ki ez a dolog. Mink, amit ott látunk a számlálóban, az tisztán kerül átutalásra havonta egyszer a számlánkra, de már forint bádváltva, mert a múltkor egyébként rosszul mondtam, mert nem is a bankunk váltja át, Ugye Írországból el, átutalják a pénzt, de nem a bankváltját, hanem a Google Magyarországi kirendeltsége forintosítja azonnal az aktuális középárfolyamon a dollárt forintra váltja, és el, úgy helyezik el a bankszámlánkon. De attól függetlenül Swift kód, meg IBAN kód, ezeket kell megadni, amikor üzleti partneré váltok, de ezt meghallgatjátok a korábbi négy videóim egyikéből. Ja, szóval ha azt a négy videót ezzel az egyel összekapcsoláltok, akkor most már teljes képet fogtok kapni erről az egészről. Ja, és még valami, ha már a 34-es videómmal olyan szépen, legalábbis szerintem elég szépen lerántottam a leplet itt a fizetési kategóriákról, akkor hogy abszolút tiszta kép legyen, senkinek ne kelljen ezentúl azon rágódnia, hogy ahány plegyka annyiféle pénzekről beszélnek, majd összekapcsolhatja. A követ, hát úgy a következő videómmal, hogy amit majd augusztusban fogok előadni ezzel a kapcsolatban. Na mindegy, a lényeg az, hogy az én videócsatornám most már több mint 10 éves, valamivel több pár hónappal több mint 10 éves, 
de körülbelül csak egy éve kezdtem el tartalmakat felpakolgatni rá. És júliusban vált ez a csatorna keresőképessé, vagyis augusztusban kaptam először fizetést. Ugye most van december, következő augusztusig még van 8 hónap, és ha megéri a csatornám az egy évet, mert augusztusban lesz egy éves, a, már úgy értem, hogy a keresőképes formájában lesz egy éves augusztusban, ha ezt megéri a csatorna, ami nálam nagyon, tehát nagyon nem lehet biztosra venni, mert egyébként a Facebookról is rendszeresen kitiltanak. Na mindegy, ha megérem ezzel a keresőképes csatornával az egy évet, akkor egy részletes, pontos fizetési kimutatást fogok közé tenni itt a videóim közt arról, hogy az elmúlt, majd akkor ugye az elmúlt egy évben pontosan mikor, mennyi pénzt kaptam a Youtube-tól. És hogyha ezt a két videót majd összefésülitek, majd azt, aminek még nem tudom hányos lesz a sorszáma, plusz a 34-eset, onnantól nem kell már abszolút azon rágodni, tényleg meg agyalni, hogy most az egyik azt mondta, hogy 5 dollárt kapott egy évre, a másik 20 dollárt kapott egy órára, meg mit tudom én beszélek, mindenféle zöldséget. Tehát ez a kettő már abszolút tiszta vizet fog önteni a pohárba. Ja, úgyhogy körülbelül ez lesz. Persze, ha még működni fog a csatornám, ugye. <kül> És hogy ezt miért fogom így előadni, még egyszer. Tehát úgy még egyszer, ugye, mert egyszer előadtam a 34-esbe, meg lesz majd az, az a videó, ahol részletes fizetési kimutatást teszek közé, hogy ezt miért fogom így előadni. Nem azért, hogy dicsekedjek, vagy esetleg pironkodjak, hanem azért, hogyha valaki vloggerkedésen töri az agyát, és esetleg jóval több pénzre számítana, mint amiről én beszélni fogok majd, akkor hát annak szomorúan, de kedvét kell, hogy szegy szegjen. Aki viszont jóval kevesebb pénzre számítana, és ugye számára kedvező híreket fog azáltal hallani, amit majd akkor majd elő fogok adni augusztusban, akkor annak pedig kedvet csináljak. És hogy senki, onnantól kezdve senki ne azt hallgatgassa, hogy Tényleg az egyik egy fillért nem kapott, a másik meg egy valaglóvét kapott, meg mit tudom én. Na mindegy, hogy abszolút lerántsuk a leplet erről a sok plegykáról. Ezért lesz az a következő ezzel kapcsolatos videó. Úgyhogy ebben a témában már csak az az egy lesz. Na, azt hiszem most már eléggé túlbeszéltem itt a dolgokat. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!